టెన్ రోజులు కూడా లేదు మీడియా మిత్రులకి సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ 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 సపోర్ట్ అస్ వీఆర్ రెడీ టు గివ్ యూ సంథింగ్ స్పెషల్ మీ సపోర్ట్తోనే ఆడియన్స్కి వెళ్తుంది అండ్ ఐ హోప్ యూ నో వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ ఈజ్ మేకింగ్ సెన్స్ యువర్ ఇట్స్ బిన్ అ లాంగ్ జర్నీ వీ ఆర్ టైర్డ్ సోల్జర్స్ నౌ కమింగ్ బ్యాక్ ఫర్ ప్రమోషన్ so thank you thank you once again if i missed out anyone please uh, forgive me thank you thank you amazing akhil garu yes hello unnar sir super so first request edante me me anta me kosam oka ganta nunchi wait chestunna so abrupt ga question and answer session close cheyakunda kocha andarki avakasalu isthanu korukuntunnanu so ultimate ga oka director taluka baadhyata entante ఒక మంచి సినిమా ఇవ్వడం మాత్రమే కాదు ఒక నిర్మాతకి మంచి లాభం అట్లీస్ట్ నష్టం లేని సినిమా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ సినిమా ఎంత పెద్ద హీరో అయినా ఆ హీరో ఒక బౌండరీ లేని మార్కెట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్లు బట్ ఎనభై కోట్ల వరకు ఈ సినిమా మీద ఖర్చు పెట్టించడం కానీ ఇంత ఆలస్యం కావడం కనుక కానీ మీ బాధ్యత ఎంతవరకు ఉంది దానికి ఆయన చేసానండి నేను చేసేస్తాను ఒకటి ఫస్ట్ దీని అందరికన్నా ముందు హీరోకి బౌండరీస్ లేవు అనేది బాహుబలి నిరూపించిందండి బాహుబలి ముందు ప్రభాస్ మార్కెట్ బాహుబలి తర్వాత ప్రభాస్ మార్కెట్ మేము అనుకున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ ఎ సూపర్ స్టార్ ఇన్ ద మేకింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ వన్ వాట్ ఈస్ అఖిల్ దట్స్ ఆల్ వి థాట్ దట్స్ ఆల్ వి సా బోత్ అంతే అంతే చేసాం అదే చూసాం మేము వేరే ఏది చూడలేదు ఆయన అదే బిలీవ్ చేశాడు మేము అదే బిలీవ్ చేసాం ఎందుకంటే నేను అఖిల్ని తీసుకున్న రోజే ఈజ్ ఏ స్టార్ అనే తీసుకున్నాను స్టార్ని డెలివరీ చేస్తున్నామనే చూసాం మేము మాకు ఇంత అవుతుందా అంత అవుతుందా అని మేము ఏ రోజు ఆలోచించలేదు మా కళ్ళ సపోర్ట్ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఇచ్చారు సో అందువల్ల అంటే ఖర్చు అయినది వార్త వాస్తవం ఖర్చు అయింది కదా అఖిల్ గారు అఖిల్ గారు సార్ సార్ అసలు విజువల్స్ చూస్తుంటే చాలా కష్టపడ్డారు అనేది చాలా క్లియర్గా అనిపిస్తుంది చాలా అంబిషియస్గా స్టార్ట్ చేసింది ప్రాజెక్ట్ అందరికీ తెలిసింది ఇది బట్ ఉన్నటువంటి సడన్ గా పాన్ ఇండియా ప్లాన్స్ డ్రాప్ చేయడానికి కావాలి మేము వీ హెవ్ నాట్ డ్రాప్డ్ పాన్ ఇండియా ప్లాన్స్ లెట్ మీ క్లారిఫై దిస్ సార్ జస్ట్ సో యూ నో ఇట్ ఈస్ మలయాళం ఈజ్ రిలీజింగ్ ఇన్ మలయాళం ప్రింట్ ఎస్ వీ ఆర్ నాట్ హ్యాపీ విత్ ద రిలీజ్ డేట్ ఇన్ హిందీ ఓకే సార్ నేను పాన్ ఇండియా ప్లాన్ చేసుకున్నా మన హోమ్ అనేది తెలుగు సార్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ ఈజ్ అన్ అవుట్ స్టాండింగ్ రిలీజ్ డేట్ ఫర్ తెలుగు సో నేను ఇప్పుడు తెలుగు రిలీజ్ డేట్ టూ వీక్స్ పోస్ట్ పోన్ చేసుకుని హిందీ రిలీజ్ డేట్ బెటర్గా వర్క్ అవుతుందంటే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను కాంతార కూడ వన్ ఒక రిలీజ్ డేట్ పెట్టుకుని వన్ వీక్ తర్వాత వాళ్ళ టూ వీక్స్ తర్వాత వాళ్ళ అటు వెళ్ళారు సార్ రైట్ నౌ సల్మాన్ ఖాన్ సార్ ఫిల్మ్ ఈజ్ రిలీజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ దట్ వాట్ ఆఫ్ ద రీసెర్చ్ వీ డిట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అ రిలీజ్ డేట్ వీ డోంట్ ఫీల్ వీ హ్యావ్ ఇన్ఆఫ్ ప్రమోషన్ టైమ్ ఆల్సో ఫార్ ద హిందీ అంచేత మనం ఆ డిసిజన్ ఎందుకు తీసుకున్నామంటే నాట్ టు క్యాన్సిల్ ద రిలీజ్ పాన్ ఇండియా రిలీజ్ అంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఫైవ్ యూనివర్సల్ రిలీజ్ డేట్స్ కావాలి అన్ని చోట్ల డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ హ్యాపీగా ఉండాలి అనేది ఒక ప్రాబ్లం ఉంది సార్ సో ఆ ప్రాబ్లం వల్ల వీ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు గివ్ అవర్ హోమ్ తెలుగు ప్రయారిటీ అండ్ నో వీ విల్ నాట్ చేంజ్ దిస్ డేట్ బికాస్ ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తే ఇక్కడ దెబ్బ తింటాం సార్ అండ్ మై లైఫ్ ఈస్ హియర్ మై హోమ్ ఈస్ హియర్ మై పీపుల్ ఆర్ హియర్ అంటే సైమల్టేనియస్గా కంటెంట్ కూడా రిలీజ్ చేయట్లేదు దాని గురించేనా దేనికి సార్ అంటే వేరే లాంగ్వేజ్ కంటెంట్ కూడా అంటే అదే కదా సార్ ద ప్రాబ్లం ఈజ్ ఇప్పుడు నేను అది రిలీజ్ చేసేస్తే అక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కదా so if i am if the release is not happening in hindi right now on 28th i cannot put out other content but ante meer on that kantara ala ok rend examples unnay meer cheptunnaru but uh, delayed release cheste fail aina cinema ante pan india stage lo work avani examples kuda chaala unnay kada yes aa worry em leda mari sir i have to believe my film i do believe my film i love my film i have worked on it for 2 years me kashtapadi product ni tayar chesam we we believe it's going to work of course yes. one thing about this Thank one and then i just want to finish this also my question correct 100% we believe in our film we have weighed those disadvantages and advantages thinking that if the film doesn't do well of course it's the release will get affected we believe our film will do well and we believe that we want to give it the best release possible not a hurried release where it will just be overshined completely idi mana anil shankar garu anil shankar garu idi idi telugu cinema going to pan india and ఇది తెలుగు సినిమా ఎప్పటికి మన సినిమా తెలుగు సినిమా సార్ చేసింది తెలుగు సినిమా ఇట్స్ ఆల్వేస్ బిన్ తెలుగు గోయింగ్ పాన్ ఇండియా దట్ ఈస్ వై ద ప్రయారిటీ హ్యాస్ టు బి గివెన్ టు తెలుగు నో మ్యాటర్ వాట్ అవర్ పీపుల్ దిస్ ఇస్ అవర్ హోమ్ సార్ అనిల్ శంకర్ గారు అనిల్ శంకర్ గారు మీరు ఇప్పుడే 
సూపర్ స్టార్ అంటారు మేకింగ్ అన్నారు బాహుబలి తోటి పోల్చారు బాహుబలి సినిమా ముందు బాహుబలి సినిమాతో పోల్చలేదు ప్రభాస్ కూడా ముందు బాహుబలి ముందు తర్వాత రేంజ్ సినిమా రేంజ్ ముందు తర్వాత అన్నారు బట్ మరి అంత క్రేజీగా మీరు థింక్ చేస్తున్న సినిమాకి నైజాంలో బయ్యర్ ఎందుకు రావట్లేదు సినిమా వాజ్ సోల్డ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మూవీ టూ మంత్స్ ముందు మొత్తం అమ్మేసామండి టోటలీ ఓకే బయర్ రావటం కాదు అమ్మేసాం ఒకసారి అమ్మిన తర్వాత హూ ఎవర్ బాట్ ఇట్ హీ విల్ హ్యావ్ చాయిస్ ఆఫ్ హిస్ బయర్స్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇప్పుడు ఒక దగ్గర ఒక రేట్ ఉంటుంది ఇంకో రేట్ ఇంకో రేట్ ఉంటుంది ఏది బెస్ట్ ఆఫర్ దే విల్ బి గ్యాంబ్లింగ్ అండ్ అదర్ థింగ్ ఈస్ ఆల్ ద మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఇన్ నైజామ్ దే ఆర్ వైయింగ్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం దే ఆర్ కాల్ మీ డైరెక్ట్లీ ఐ కాల్ దెమ్ వి గేవ్ ఇట్ టు సమ్ అదర్ పర్సన్ జస్ట్ టాక్ టు హిమ్ నేను మాట్లాడుకుంటున్నాడు అండ్ హీ హ్యాస్ హిజ్ ఓన్ థింగ్స్ హీఈస్ వెరీ హ్యాపీ అది లేదు కదా ఇప్పుడు ఆయన ఓన్ రిలీజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కదా అలాంటిది ఏమీ లేదండి ఇవాళ కూడా ఇవాళ చెబుతున్నాను ఇవాళ కూడా ద మేజర్ త్రీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కాల్డ్ హిమ్ హీస్ ఇన్ అవర్ ఆఫీస్ ఇంకా నెగోషియేషన్ జరిగితే ఇంకా రెండు వారాలు ఉందండి దీనికి సో సురేంద్ర రెడ్డి గారు మీరు మొదట్లో ఈ సినిమాలో భాగస్వామిగా ఉంటున్నారు అని వార్తలు వచ్చాయి తర్వాత మళ్ళీ తప్పుకుంటున్నారు అని వార్తలు వచ్చాయి ఎంతవరకు నిజం అసలు మీ మీ వై పేరు ఉంది సార్ ఉంది సార్ పేరు ఉంది పేరు ఉంది ఉంది సార్ కనిపిస్తుంది అదే అంటే మీరు భాగస్వామ్యం ఉన్నట్టే అదే అదే అఖిల్ హాయ్ హాయ్ యూ హ్ డన్ గుడ్ ఇన్ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ టు జడ్జ్ స్క్రిప్ట్ సమ్ వర్క్ సమ్ డిడ్ నాట్ వర్క్ ఎస్ అబ్సొల్యూట్ అండ్ ఆల్ దట్ యు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఒక మెంటల్ యు నో ప్రాసెస్ ఫిజికల్ ప్రాసెస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ కర్ సో విత్ సో మచ్ ఆఫ్ పేషెన్స్ వాట్ ఇస్ ఇట్ అబౌట్ ఏజెంట్ దట్ మేడ్ యూ ఫీల్ లైక్ ఎస్ దిస్ ఇస్ ఫర్ మీ సో నేనే చేయాలి విత్ ఆఫ్టర్ ఆల్ దట్ యూ వెన్ త్రూ సో వాట్ మేడ్ యూ స్టిల్ స్టిక్ టు యువర్ కమిట్మెంట్ my journey was with agent actually so that whole before the journey started i had already uh, see uh, I, i think i don't know if everyone knows this na ko action genre um action thrillers in the action zone na chala ishtam wild love stories is very big part of my life and my family's uh, life i have a liking towards action movies na ko chinna pudu nunchi ippudiki edi chesina naaku action e um attract avtan ilanti genre ki and um you know atlantic time lo when i decided i want to go i want to go big i want to go uh, into that genre i had met suri bai and then aina naaku cheppina idea na immediately excited happen more than anything see andi manaki director tho maatladutunna appudu we get an energy from him we get a sort of oka oka rapport build avutundi and i and whatever i was getting from him was giving me confidence he doesn't need to prove anything to me we already know who he is he is surendra reddy for me the journey that i was looking for i found that journey in him so that once i committed to that journey we both committed together and uh, we stuck to it with commitment that's all that's all i can say to answer you agil 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 cheppandi cheppandi flower boy ga suresh ha ha gaani agil maamulu ga telugu vaallu andaru kuda memmal okay 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 సరే అఖిల్ మామూలుగా జనరల్ గా తెలుగు వాళ్ళందరూ మిమ్మల్ని ఇష్టపడేది లవర్ బాయ్గా ఒక్కసారిగా చేంజ్ అవటానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అట్లాగే గెడ్డాలు ఇవన్నీ కొట్టి అందరూ హీరోలు చేంజ్ అవుతున్నారు కదా ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ కానీ వీళ్ళందరూ ఎక్కువ మంది ఆ ప్యాటర్న్ లో రావాలని కోరుకుంటున్నారా ఎందుకు మీలో ఆ చేంజెస్ కనిపించింది కేజీఎఫ్ ముందే కదా సార్ మాట్లాడుకుంది మనం అవును అప్పటికే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది లుక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఐ అండర్స్టాండ్ యువర్ క్వశ్చన్ సి యాజ్ అన్ యాక్టర్ నాకు నిజంగా నాకేం ఇష్టం చెప్పండి చెప్పండి చెప్పు చెప్పు క్యారెక్టర్ వచ్చేసి వైల్డ్ క్యారెక్టర్ వైల్డ్ అంటే ఎలా ఉండాలి వైల్డ్గానే ఉండాలి అందుకే క్యారెక్టర్ని బట్టి ఆ లుక్ ఉంది మీరు ఎందుకు నిర్మాతగా మారారు ఈ సినిమాకి పెద్ద సినిమా కాబట్టి అతనితో పాటు ట్రావెల్ అయ్యాను అఖిల్ మామూలు జనరల్గా డైరెక్ట్ గారు ఒడ్డేసలు టార్చర్ చేస్తారంటారు మిమ్మల్ని ఏ రకంగా టార్చర్ చేశారు సినిమాలో టార్చర్ సీక్వెన్స్ పెట్టారు ఆ సీక్వెన్స్ లో నిజంగా నన్ను టార్చర్ చేశారు డూపు లేకుండా ఏమీ లేకుండా జాలి దయా ఏమీ లేకుండా నన్ను మాత్రం టార్చర్ చేశారు ఆ సీక్వెన్స్ లో టార్చర్ చేశారు అఖిల్ యువర్ ఇంట్రొడక్షన్ ఫిల్మ్ ఇస్ అన్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ అఖిల్ సార్ ఇట్ డింట్ వెల్ డూ వెల్ ఎస్ వీ ఆల్ నో ఇట్ ఎస
బట్ అగైన్ ట్రైయింగ్ ఫర్ ఎ వెరీ బిగ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అనేటువంటిది మళ్ళీ ఒక ఫిజికల్గా మీరు ఎంత జిమ్ చేశారో మెంటల్గా కూడా అంత జిమ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది Yes. You have to make up yourself for the... Yes, yes, absolutely. Uh, what is the... It brings more responsibility, yeah, yeah. definitely. Malli Vaksara, I action zone lo try chasey success over net with that mental gym. I action zone lo lay, sir. That is, that was a social fantasy. This is not in that zone at all. It is not at all a film or anything close. One percent goda as in mala unda du. So, that was eight years back, I guess. Okay. Correct? Okay. so i've had my journey through that moved on from that and i came into this phase to what kind of image or what kind of response uh, you are expecting from this film is it going to be a game changer to akin <sighs> if i say ledu it is game changer kaad ante it will just be another film i'm lying to you sir definitely we have attempted to do something so crazy people are asking about the budget people are asking about why it has taken so long because man ok game changer gaani we have tried something really wild it's not just the character but the movie itself meer oka roller coaster high octane roller coaster ride lo ekka pothunnaru friday eppudaithe vastaru theater ki aa roller coaster ride meeku enta nachutunda leda anedi point but we have tried to give a high rush in the theater akil garu ok koi sir congratulations and all the best for that film congratulations meer naaku 20th cheppandi sir సార్ మీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కంగ్రాచులేషన్ చెప్పొచ్చండి ఎందుకంటే వైల్డ్ థాంక్ యూ థాంక్ యూ థాంక్ యూ అండి మై క్వశ్చన్ ఇస్ యు హావ్ స్టార్టెడ్ కెరీర్ ఇన్ 2014 యాజ్ అకిల్ yes so 15 i think ha yeah. uh, 8 9 ఇయర్స్ అవుతుంది చూస్ చేసు నాలుగు టు ఫిఫ్త్ ఫిల్మ్ ఇది సో సర్ సర్ ఇది ఫిఫ్త్ ఫిల్మ్ ఆ సో ఫిల్మ్ తక్కువగా చేయడానికి కారణం ఏంటంటే గుడ్ స్క్రిప్ట్ మీకు రాకపోవడం ఆ లేదు అంటే చూసి గెల్తనారా ఆ గుడ్ క్వశ్చన్ ఐ హావ్ ఆస్క్డ్ మై సెల్ఫ్ దిస్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ i think you know um bachelor and uh, agent process lo i'm not trying to make excuses and but covid valla really one and a half year aithe disturb ayindi i know only rendu lockdowns ay ayay kani ee cinema and bachelor kuda while the process of setting this and shooting for that chaala delays jari nai maybe i could have fit in one more film by now but yes maybe the topic ayina annattu na first cinema workout avaledu after that i uh, rethought a few things i had to find myself what am i trying to do and the kind of questions was there i think um, i can speak for myself not generally industry ki nenu eppudu maatadagondu kani na kosam aithe right now quantity over quality anedi na nenu nammutunan sir nenu edaithe pedtan baitike i want to create an experience in the theater i want to give someone an experience in the theater and for that it's taking time i'm not saying we have not had delays i in the definitely ఓల్డ్ కారణాల వల్ల కొన్ని డిలేలు అయినాయి బట్ ఈవెన్ ద నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ ఐ టేక్ అప్ విచ్ ఐ హోప్ టు అనౌన్స్ వెరీ సూన్ ఇట్ విల్ టేక్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టైమ్ నేను మళ్ళీ ఇంకో రోలర్ కోస్టర్ జర్నీలో వెళ్ళబోతున్నాను బట్ ఐ థింక్ ద ద బిలీఫ్ ఐ హ్యావ్ ఇస్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ వెరీ వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ హై క్వాలిటీ ఫిల్మ్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ జనాలు ఎప్పుడైతే ఒక థియేటర్కి వచ్చి అఖిల్ సినిమా చూస్తే ఎస్ ఇట్ వాజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనే అంటే నేను ఎక్కడో గెలుస్తున్నాను నాకు ఒక ఫీలింగ్ సార్ ఇది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కాదు జస్ట్ ఒక బిలీఫ్ దిస్ దిస్ ఇస్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ మూవీస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు మేక్ ఓర్ అటెంప్ట్ అట్ లీస్ట్ అఖిల్ ఐ హోప్ దిస్ ఆన్సర్ సురేంద్ర గారు మిస్టర్ అఖిల్ సురేంద్ర గారు సార్ మినిట్ సార్ ఇప్పుడు నా రైట్ ఫ్రమ్ ది వరల్డ్ గో సార్ ప్రెస్ మీట్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి మా సురేంద్ర రెడ్డి కూడా ఫ్రస్ట్రేషన్ ఫ్రస్ట్రేషన్ అని తను అండ్ వెన్ యు ఆర్ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎస్ హీ హాస్ రిఫర్ ట్వైస్ ఫ్రస్ట్రేషన్ అని ఓకే ఓకే హా సార్ అన్నాడు హా అంటే ఉత్తరే రాదు సమ్ సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ ఆ వైల్ గోయింగ్ త్రూ ది షూటింగ్ అండ్ ఎవరీథింగ్ and uh, now you said about chaotic conditions that spiraled uh, spiraled around you in that okay so chaos uh, chaos there again yes ipudu oh. ivanni okay all that sir. will be forgotten tomorrow once the film is a success sir but inta struggle ayi cinema cheyadanlo cinema character ni pandinchadaniki gaani rep cinema anta pedda success avadaniki gaani you must have put in the best of your efforts sir so what are those best efforts and what were those challenges that you faced ee cinema hit okkataithe seripodu because you are at to make an image for your own self keeping in view your legacy your father's legacy grandfather's legacy and all that matters now for this film sir i don't believe i can build i can make my image i believe that by delivering a good film the audience will give an image to me um efforts nunchi 
డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత సూర్యభాయ్ అన్నట్టు నేను రోజు ఆ బాడీ మెయింటైన్ చేసి 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 ఒక వరకు నాకు అనిపించేది ఇది అమ్మ ఎన్ని రోజులు జరుగుతుంది బాబు ఇది అని అనిపించేది డెఫినెట్లీ ఐమ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ పడుకునే ముందు ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది రేపు పొద్దున ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి లేచి మళ్ళీ జిమ్కి వెళ్ళాలా అని అనిపిస్తుంది ఐ కాంట్ లై అండ్ సే నో ఐ డి డిట్ ఎవ్రీ డే విత్ అ స్మైల్ ఆన్ మై ఫేస్ బట్ ఇట్ ఈస్ దట్ జర్నీ దట్ ఐ వాంటెడ్ ఐ వాంటెడ్ టు పుష్ మై సెల్ఫ్ టుడే దట్ జర్నీ హాస్ గివెన్ మీ అ స్ట్రెంగ్త్ సేయింగ్ దట్ ఐ కెన్ టేక్ ఆన్ సంథింగ్ బిగర్ మేబీ ఐ విల్ నాట్ ఫెయిల్ ఐ విల్ నాట్ అట్లీస్ట్ ఫెయిల్ ఇన్ మై కమిట్మెంట్ స్పై ఏజెంట్ క్యారెక్టర్ అన్నాను కానీ సూరి గారి సూరి గారి క్యారెక్టర్ చేయడంలో డెఫినెట్ గా ఛాలెంజ్ ఉంటుంది ఆయన బాగా లాగుతారు అన్ని బయటికి లాగుతారు ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్ ఐ మీన్ యూ సెడ్ అట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అదర్ దెన్ దట్ సో ఐ వాజ్ ఆన్సరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ సెట్ సార్ హలో అఖిల్ గారు అంటే సార్ సురేంద్ర గారు ఇటు సార్ ఇక్కడ ఈ సినిమా టూ 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 ట్వంటీలో అనౌన్స్ చేశారు ట్వంటీ వన్ మీ బర్త్డే అప్పుడు లాంచ్ చేశారు అదే అఫీషియల్గా అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చాం అనౌన్స్మెంట్ ట్వంటీలో అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చారు ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్లో షూటింగ్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేశారు ఇట్స్ అ లాంగ్ జర్నీ ఎస్ సార్ ఎస్ మధ్యలో చాలా న్యూస్ వచ్చింది అంటే రూమర్స్ అనుకోండి సూరి గారి కోపం వచ్చి వెళ్ళిపోయారని మధ్యలో అఖిల్కి ఏదో నచ్చలేదు అని ఇట్లా చాలా చాలా న్యూస్ వచ్చింది ఇట్లా డిలే అవ్వడం ప్లస్ వే ఆన్ స్ట్రిక్ డైట్ కదా ఉండాలి కదా బాడీ ఫిజిక్ అది సో వాట్ ఈస్ అవర్ సైకలాజికల్ థాట్ ప్రాసెసింగ్ అండి ఆ టైంలో ఇట్లా న్యూస్ రావడము డిలే అవ్వడము యునో అఫ్ కోర్స్ అబద్ధాలు చెప్పను డెఫినెట్లీ ఆర్టికల్స్ ఏదైతే వచ్చే మా మా అటెన్షన్కి వచ్చినప్పుడు మేము నిజంగా జెన్యున్గా చెప్తున్నా తప్పుగా అనుకోకండి ఎవరు మేము కూర్చొని నవ్వే వాళ్ళం రియలీ బికాస్ ఆ రోజు కానీ షూట్లో మేము అప్పుడే షార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇరగ తీసేసాం అనుకున్న ఫీలింగ్లో ఎవరో వచ్చి చూపించేవాళ్ళు ఎహే ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది అయ్యా ఇది బాగానే ఉంది కదా అంతా ఇవాళ ఫ్రస్ట్రేషన్ అన్నాక టూ ఇయర్స్ జర్నీలో సార్ మీ ఫ్యామిలీలో కొన్ని అవ్వవా సార్ ఒక రోజు తిట్టుకోరా సార్ తిట్టుకోవడం అంటే మేబీ దట్టే కొంచెం స్ట్రెస్ ఉండిందేమో సెట్ పైన కానీ అంతకన్నా ఏం లేదు సార్ సో అన్నెసరీ ఫ్రమ్ సమ్వేర్ దేవర్ సమ్ ఆర్టికల్స్ కమింగ్ బట్ వీ ఎంజాయిడ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ దిస్ జర్నీ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ టుడే వన్ సెకండ్ ఎవరు ఎవరు ఎవరిని ఏం జరగలేదండి సూర్య గారు ఏమైనా ఇది టూ ఇయర్స్ జర్నీ అన్నారు కదా మీరు వన్ ఇయర్ ఇందులో కరోనా పోయింది ఓకే అంటే చాలా సినిమాలు కరోనా అయినా కూడా షూటింగ్ చేసి రిలీజ్ అయ్యాయి ప్రాబ్లం అది కాదు ఓకే కరోనా వచ్చిన తర్వాత నేను సిక్స్ మంత్స్ ఐఎమ్ ఇన్ హాస్పిటల్ సిక్స్ మంత్స్ ఇన్ గుడా పెస్ట్ ఓకే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పోయింది అక్కడ సో డోంట్ ఇది డిలే అయింది అదైంది ఇది అయింది అని చెప్పకండి నేను వెళ్ళిపోయి వచ్చిన వాడిని బ్యాక్ వచ్చిన వాడిని చాలా చెప్పకూడని ప్రాబ్లమ్స్ మాకు అన్నీ ఈ సినిమాకి అయినాయి హ్యాపీ వీఆర్ హ్యాపీ నౌ ఎవ్రీథింగ్ రెడీ మేము వర్క్ చేసింది జస్ట్ హండ్రెడ్ డేసే టూ ఇయర్స్లో షూటింగ్ డేస్ వర్క్ చేసింది ఓన్లీ హండ్రెడ్ డేస్ హండ్రెడ్ డేస్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ డేస్ ఏదో ఓవరాల్గా సో ఇది వన్ ఇయర్ మాకు కరోనాలోనే పోయింది ఎందుకంటే స్టార్ట్ అయిన వెంటనే కరోనా వచ్చింది సిక్స్ మంత్స్ ఆగిపోయింది దాని తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసాం మళ్ళీ ఆగిపోయింది మేము బుడపెస్ట్లో ఉండగా షూటింగ్ ఆపేయాల్సి వచ్చింది బికాజ్ ఆయన హాస్ప హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యి కోవిడ్ వార్డ్లో ఉన్నారు ఆయన ట్వంటీ డేస్ ఐఎమ్ ఇన్ హాస్పిటల్ వెంటిలేటర్లో ఉన్నా నేను గుడా పెస్ట్లో నో బడీ నోస్ కాబట్టి మీరు దయచేసి డిలే అయింది అదే అయింది ఇది అయింది అని కాదు దాన్ని నన్ను వాళ్ళు ఎలా కాపాడుకొని నన్ను ఎలా తీసుకొచ్చారో నాకు తెలుసు అది ఇవన్నీ తర్వాత మాట్లాడదాం మనం ఇప్పుడు పాజిటివ్గా సినిమా గురించి మాట్లాడదాం దాంట్లో బుడాపెస్ట్లో మీకు తెలియాల్సింది ఉంది బుడాపెస్ట్ అయిన తర్వాత వి బోత్ మెట్ సురేంద్ర గారు నేను ద ఫస్ట్ థింగ్ హీ టోల్డ్ ఇస్ నేను బతికి బయటపడ్డానంటే ఏదో చెయ్యాలి ఇదే చెయ్యాలి ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ అండి దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోండి సూరి గారు ఇప్పుడు ఇది ఏజెంట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటండి చాలామంది జాసన్ బోర్న్ అంటున్నారు బోర్న్ ఇప్పుడు జనరల్గా ఎనీ స్పై జానర్ మీరు ఏది తీసుకున్నా కూడా అన్ని ఇంటర్లింక్లో ఉంటాయండి ఈవెన్ హాలీవుడ్ ఫిలిమ్స్ తీసుకున్నా కూడా జాసన్ బాన్ తీసుకున్నా కూడా ఎంఐ తీసుకొని ఉండే అన్ని ఒకే జానర్లో వెళ్ళిపోతుంది దిస్ ఆల్సో స్పై జానర్లో ఇండియన్ స్పై లాగా వెళ్తుంది ఇది పక్క ఇండియన్ ఎమోషన్తో కూడుకున్న స్పై జానర్ సార్ సురేంద్ర గారు ఇట్ సార్ సార్ కొంత
थैंक यू माइक बंद हो गया आपका माइक की जरूरत है आप चले आइए सर साक्षी साक्षी मैडम टॉलीवुड सर एक सेकंड सर सवाल पूछ रहे हैं सर एक चीज एक चीज तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आजकल ये हीरो विलन का वो आउटडेटेड है आजकल सारे कैरेक्टर्स हैं प्रोटैगनिस्ट है एंटैगनिस्ट है हाँ मैं मानता हूँ जो किरदार में निभा रहा हूँ इस फिल्म में द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग शुड स्पीक इन इंग्लिश हिंदी ठीक है सो द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग इन दिस फिल्म ही इज आई डोंट वॉन्ट रिवील टू मच अबाउट द कैरेक्टर एक्चुअली बिकॉज यू नीड टू वॉच द ट्रेलर No, sir. Shouldn't reveal. Let them watch. We reveal. He's a, he's a, he's a very sweet guy. He's a romantic guy in the film. You know, that's why he has tattoos, and that's why he has hair like that, and that's why he has a gun in his hand. I wanted to do to action. I wanted to always do action, and um, what drew me to this film is quite honestly the narration of the story, and obviously our reputed director. Um, it really drew me in because i thought it was a fantastic story to be a part of and also to be, to make a debut in 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 a telugu film i think i thought it would be an excellent opportunity only after working that i get to know the producers who are fantastic and i hope they use me again you promised you would okay he is promised make note everybody and i hope i get a chance to work with suri sir and everybody over here actually even akhil i hope i get a chance to do another telugu film and a good telugu film with them again i know this film is going to come as a surprise to all of you all i hope i meet your expectations and i'm a revelation like rasul said he said i didn't say he said i hope i'm the revelation so um i've always wanted to do action and i'm happy to be here and doing action the toughest moments okay everyone was talking about frustration chaos everything trust me there's no frustration there's no chaos there's no tough moments when you get into to a character and when you come to shoot a film you come whole heartedly ready to do everything so for me it was not tough it was not frustrating only sometimes when you had to match dates it was an issue but otherwise it's never frustrating on sets we had the best time only in movies do you get to go to fantastic countries and shoot some amazing action drive fast cars ride fast bikes do all that where you get to do that right we do it and it's all you know safely done and captured well and ultimately translates into a fantastic movie so there's no chaos there's no frustration it was an adventure let's put it that way and a great adventure sachi garu sachi madam tollywood lo so many producers heroes are waiting to take into their movies but i came to know anil shankar garu locked for your the next film thank <laughs> you how far it is correct kar gal and so everyone uh, the maximum number of calls i got mm. from india after our uh, teaser I mean, whenever we release the first look mm. is who is sakshi vaidya mm. next film we want to do it you need to recommend Hey. Okay. The, the <laughs> major calls, and I can promise you one thing. Hmm. After this one, in the Kumar Chappan Gada about Akil, hmm. same follows her also. Uh, After this film, <laughs> we have a superstar and superhero. Mark my words. <laughs> the question is, the question is whether you have locked her or not. Suresh Reddy. Yeah, that is the main. That is the answer. Kada ne vok vok cinema jaise nam next cinema chaise kunto. In general, <laughs> I didn't lock. It. It's not locked. Course, But in Hindu Kumari, bite wall or something. She's already doing another movie, and she's already shooting another movie. Okay. Surendra Reddy, Akhil Garu. Akhil Garu. Naag Telsi. I just want to clarify. Meiru. I would really love to work again with you, sir. <laughs> I had an amazing, uh, amazing time there. I would love to work again. Akhil Garu, Naag Telsi, Meiru. Maro cinema, Anil Garu, which I done, that promise, yes, sir. This is the answer, sir. मोर सिम अनी प्रॉमीस
బడ్జెట్ ఎనభై కోట్లు అయింది వంద నూట రెండు రోజులు షూటింగ్ చేసా ఉన్నారు ఏజెంట్ ఈ పార్ట్ టూ అయినా ఉందా ఏజెంట్ టూ ఉందా సినిమా రిలీజ్ అయినాక సినిమా చూసిన తర్వాత ప్రేక్షకులు దీన్ని ఆదరించిన తర్వాత అప్పుడు మాట్లాడదాంలో మా సెగ్మెంట్స్ తో పాటు కామెడీ కూడా బిగ్ అసెట్ గా నిలుస్తూ ఉంటది బట్ లాస్ట్ త్రీ మూవీస్ నుంచి అది మిస్ అవుతున్న ఫీలింగ్ మీ ఫ్యాన్స్ కు ఉంది అలాగే అనిల్ శంకర్ గారు కూడా కామెడీ సినిమాలు బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు మరి మీ ఫ్యాన్స్ ఏమన్నా డిసప్పాయింట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా నేను ఫ్యాన్స్ గురించి ఆలోచించాను నాకు ఫ్యాన్స్ గేమ్స్ అనేది నాకు అసలు ఐడియా కూడా లేదు నాకు ఉన్నారన్నది కూడా ఐడియా సురేందర్ రెడ్డి మీకు మీరు ఒక ఒకంత వంశీ కాంబినేషన్ అన్ని సూపర్ డబుల్ హిట్ సో మీ ఇద్దరి కాంబినేషన్ గురించి ఈ సినిమాకి ఎలా ఉపయోగపడింది అండి సేమ్ రిపీట్ అండి అంతేనా ఏవైతే హిట్ సినిమాలు ఉన్నాయో ఏవైతే బ్లాక్ బస్ట్ ఉన్నాయో ఈ సినిమా కూడా అలాగే ఉంటుంది అఖిల్ మామూలుగా జనరల్గా ఓ పెద్ద హీరోలు అయితే కనుక ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఓ బాధ్యతకి రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఓ సినిమా రిలీజ్ కోసం బాగా కష్టపడతాం ఆ డెడికేషన్గా అనిపిస్తుంది ప్లస్ దానికి సంబంధించి హీరోలు కూడా కోఆపరేట్గా సజెషన్స్ ఇవ్వడం కానీ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం కానీ చేస్తారు నాకు ఈ సినిమా విషయంలో మీరు బాగా ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నారు అనిపిస్తుంది మా పల్ల గుద్ది ఎట్టి పరిస్థితిలో ట్వంటీ ఎయిత్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం చేస్తున్నామని మన సుమ ఇంటర్లో చెప్పడం కానీ ఇవన్నీ రెస్పా ఆ బాధ్యత ఆ మెచ్యూరిటీ మీకు ఎలా మారింది మీకు ఎలా వచ్చింది అంటే మై మూవీ సార్ నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోకపోతే ఎవరు తీసుకుంటారు డెఫినెట్లీ ఐ హ్యావ్ అ బ్రిలియంట్ డైరెక్టర్ బ్రిలియంట్ ప్రొడ్యూసర్ అందరం కలిసి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నాం అండ్ ఆ రోజు ఎందుకు అలా జరిగింది బల్లగుద్దం ఎందుకు జరిగిందంటే సుమా గారు అడుగుతున్నారు వస్తున్నారా లేదా అని సో అది క్లారిఫై చేసేయడానికి టేబుల్ నీకు గుద్ది చెప్పాను ట్వంటీ ఎయిత్కి వస్తున్నాము అని ఇప్పటికీ మీరు ఏజెంట్ గెటప్లోనే ఉన్నారు కదా సో ఈ గెటప్ ఎప్పుడు తీసేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఎలా చూడబోతున్నాం మిమ్మల్ని ప్రస్తుతానికి ట్వంటీ ఎయిత్ అయ్యే వరకు నేను ఏజెంటే ఏజెంట్గానే ఉండిపోతాను సో సింపుల్ ఐ మీన్ అనిల్ గారు టు ద ఏజెంట్ లుక్ దట్స్ అనిల్ గారు యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మై బియర్డ్ అనిల్ గారు మీకే సార్ కోచ్ సార్ మీరు ట్విట్టర్లో చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు సో ఫ్యాన్స్ అడిగిన కోచ్లు అన్నిటికి కూడా ఆన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు అవునండి నిన్న ఒక ఫ్యాన్ మీకు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు మన సినిమా గురించి ఎవరు రాయడం లేదు అన్నప్పుడు టీజర్ చూసిన తర్వాత వద్దన్న రాస్తారని చెప్పారు అవునండి సో తర్వాత చాలా మంది వర్కింగ్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ అఖిల్ అని అడిగినప్పుడు సో గోల్డ్ గోల్డ్ అనే అయితే మీరు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు అవునండి సో అంటే అసలు మూవీ చూడడం జరిగిందా తర్వాత అఖిల్ టూ ఇయర్స్ ట్రావెలింగ్ లో మీరు ఏం గమనించారు బెస్ట్ క్వాలిటీస్ ఏంటి గోల్డ్ అంటే ఏంటండి డైమండ్ అన్న లేదు అంటే ఆ మాట రావాలంటే అంటే యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ ద డే వి మెట్ అండ్ టిల్ టుడే వి ఆర్ ద సేమ్ అంటే ఒక గోల్ అనుకున్నాం గోల్ సాధిస్తున్నాం అండ్ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ఇష్యూ వి ఆల్ సార్టెడ్ అవుట్ టుగెదర్ అది ఇందాక ఎవరో కూడా అన్నారు కోవిడ్ వల్ల మిగతా సినిమాలు కూడా రిలీజ్ అయినాయి కదా అని ఇఫ్ యూ సీ ద మూవీ ఇది ఎందుకు లేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక హోటల్లోనో ఇండోర్లోనో తీసేస్తే కోవిడ్ ఇంపాక్ట్ పెద్ద పెద్ద ఉండదు వెన్ వీ గో అవుట్ సైడ్ ఆల్ ద ఫారిన్ కంట్రీస్కి వెళ్ళి అక్కడ పర్మిషన్స్ తీసుకోవాలి ఎయిర్పోర్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ సో ఆటోమేటిక్గా థింగ్స్ గాట్ డిలేడ్ అ బెట్ వీటన్నిటిలో కూడా వీ ఈస్ టు చీర్ అవర్ సెల్ఫ్ ముగ్గురు అంటే ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే రేపు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత అన్నీ మర్చిపోతాం దిస్ దిస్ ఇస్ ద పాజిటివ్ ఫీలింగ్ ఆల్ త్రీ ఆఫ్ అస్ గాట్ అండ్ ఫస్ట్ డే నుంచి ఇప్పటి వరకు సేమ్ కమిట్మెంట్ ఉండబట్టి ముగ్గురికి వీఆర్ ఇన్ ఎ సేఫ్ బోట్ అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ రైట్ నా ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద రిజల్ట్ అండ్ యాజ్ ఐ సెట్ ఇన్ ద ట్విట్టర్ అఖిల్ ఈజ్ గోల్డ్ ఇఫ్ నాట్ ఎ డైమండ్ హీస్ గో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గోల్డ్ అండ్ ఐ లవ్ టు వర్క్ విత్ హిమ్ నాట్ నెక్స్ట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ మూవీస్ థ్యాంక్ యూ సురేందర్ సార్ రామ్ చరణ్ తారక్ ఇద్దరు వస్తున్నారని చెప్పి చుట్టలో పడుతున్నారు ఎవరు వస్తున్నారా రామ్ అది ప్రొడ్యూసర్ గారు నువ్వు డిసైడ్ చేస్తారు సురేందర్ గారు సురేందర్ సార్ సార్ ఇక్కడ ఇక్కడ చివరిలో సురేందర్ గారు క్యారెక్టర్ గారు చెప్పండి చెప్పండి సార్ ఐ జస్ట్ వాంట్ నో యూనో ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ చెప్పండి చెప్పండి స్పై మూవీస్ చేస్తున్నారు కదా వర్ష పెట్టి తెలుగులో ఈజ్ దే రియలీ స్పై ఫ్రమ్ టాలీవుడ్ ఐ మీన్ మన యూనో హైదరాబాద్ బేస్డ్ యూనో గవర్నమెంట్ ఆర్ యూనో స్టేట్ ఒకటి అండ
బట్ ఇట్స్ ఏ స్పై జానర్ ఫిలిం అంతే ఫిక్షన్ ఓన్లీ సురేందర్ గారు ఇక్కడ చివరిలో ఉండి జనరల్ గా సినిమా యాక్షన్ పాటలు హీరోలకు దెబ్బలు తగ్గుతాయి కానీ డైరెక్టర్ దెబ్బలు తగిలినా కూడా యాక్షన్ కట్ అని చెప్పడం అది ఒక మీ డెడికేటెడ్ కి ఉదాహరణగా చెప్పాల్సింది నేనే చెప్పాలి ఈ స్టోరీ ఇది అది నాకు తగలాల్సిన దెబ్బ నేను ఎక్కడో పైన అపా అపార్ట్మెంట్ కానీ ఎవరో వాట్ పైన ఫ్లోర్ మీరు షూట్ చేస్తుంది గాలి ఎక్కువ ఉండింది సెట్ వేసాము చిన్న సెట్టే బట్ మెటల్ ఫ్రేమ్ విత్ వుడెన్ స్ట్రక్చర్ ఒకటి వేసాము నేను దాని మధ్యలో నుంచి ఉన్నాను సార్ లిటరలీ మై ఓవర్ మై హెడ్ అది ఉండి సడన్గా ఏదో ఊగటం ఊగటం స్టార్ట్ అయింది అండ్ నా మీద పడిపోయింది పడుతూ ఉండగా లక్కీగా వుడెన్ పీస్ నా నెత్తి పైన విరిగిపోతే అది క్లీన్గా విరిగిపోయింది హ్యాపీగా వుడ వుడెన్ పీస్ కాబట్టి ఆయన నా నన్ను సేవ్ చేయ సేవ్ చేయడానికి వస్తే మెటల్ ఫ్రేమ్ ఆయన కాలు మీద పడింది పాపం ఆయన నిజంగా నన్ను సేవ్ చేయడానికే వచ్చారు పాపం అరుస్తూ వచ్చారు వేరే ఎవ్వరు కదలలేదు ఆయనే చూశారు పాప నాకు తగలాల్సింది అంత దెబ్బ ఆయనకి తగిలింది సో దట్ డే వాస్ ట్రై టు బీ అ హీరో ఫర్ మీ అందుకే అయింది అది దాంతో ఇంకొక టూ మంత్స్ పోయింది సో అఖిల్ గారు సో మనకంటే చాలా మంది ఇప్పుడు ఉన్న ఆడియన్స్ అంతా కూడా వరల్డ్ సినిమాలు చూడడం అలవాటు చేసుకున్నారు యాక్షన్ అంటే హాలీవుడ్ సినిమాలో యాక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది మన తెలుగు సినిమాల్లో యాక్షన్ పార్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుందని ఎక్కువగా కంపేర్ చేస్తూ ఉంటారు సో మీ యాక్షన్ పార్ట్ లో సో ఎంతవరకు హాలీవుడ్ స్టంట్స్ కావచ్చు అంటే మీ యాక్షన్ పార్ట్ ఎంతవరకు వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది కంపేర్ చేయకుండా ఉంటుంది సార్ మీరు డెఫినెట్లీ మీరు అన్నదానికి దెర్ ఈస్ అ రీజన్ ఓటీటీ కంటెంట్ వల్ల ఎవ్రీ వన్ ఈస్ వాచింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అనే ఒక ఒక ఉద్దేశంతో మీరు అన్నారు బట్ ఐ ఫీల్ దట్ ఇండియన్ మూవీ ఇండస్ట్రీ హ్యాస్ బికమ్ సో బిగ్ మన కంటెంట్ వీ డోంట్ నీడ్ టు కంపేర్ ఇట్ విత్ ఎనీ వన్ ఎల్స్ ఎనీ మోర్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ అవర్ ఫిల్మ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ అట్లా నెగిటివ్గా ఏం అనట్లేదు కానీ ఇంకా తెలుగు యాక్షన్ ఫిల్మ్ చూస్తున్నప్పుడు ఎస్ ద యాక్షన్ మైట్ బీ సమ్వేర్ సిమిలర్ టు సమ్ హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ బట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ బికాస్ అవర్ స్టోరీ నీడ్స్ ఇట్ మనం కూడా స్పై జానర్ అటెంప్ట్ చేస్తాము స్పై జానర్లో ఉండాల్సిన యాక్షన్ ఉంది దీంట్లో ఏ సినిమాని చూసి కాపీ అయితే కొట్టలేదు మేము అఖిల్ గారు మీరు గ్రౌండ్ లో దిగితే మంచి బ్యాట్స్మెన్ సో మరి ఇప్పుడు ఈ సినిమా గ్రౌండ్ లో దిగిన అఖిల్ సిక్స్ కొడతాడా లేక రెండు పరుగులు మూడు పరుగులు తీసి నెక్స్ట్ బ్యాట్స్మెన్ కి ఇస్తారు ప్రస్తుతానికి బంతి గాల్లో ఉంది ఫ్రైడే బౌండరీ దాటిందా లేదా అని తెలిసి గారు ఇక్కడ సురేందర్ రెడ్డి గారు ఈ సినిమాకి ఒక క్వశ్చన్ ఒకటి ఈ సినిమాకి అఖిల్ ఎందుకు రెండవ క్వశ్చన్ ఈ సినిమాలో ఓవరాల్గా ఏం చెప్పబోతున్నారు గతంలో మీ సినిమాలతో పోల్చి చూస్తే ఈ ప్రేక్షకులు ఈ జనాలు మీ సినిమా ఎందుకు చూడాలి దట్ క్యారెక్టర్ ఈ సినిమాలో మేజర్ అఖిల్ క్యారెక్టర్ సో దట్ ఈస్ అ వైల్డ్ క్యారెక్టర్ దాంతో మేము చేయడం జరిగింది అది ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది అందరిని దట్ క్యారెక్టర్ సో డెఫినెట్లీ అఖిల్కి ఇది ఇంకో లెవెల్ సినిమా సో మేము దాన్ని బిలీవ్ చేశాను అది నాకు స్క్రీన్ మీద కూడా కనబడింది రేపు ప్రేక్షకులు కూడా అదే ఆదరిస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను హాయ్ సాక్షి వితౌట్ ఎనీ మూవీ ఎక్స్పీరియన్స్ వితౌట్ ఎనీ రిహార్సల్స్ వర్క్షాప్ బట్ యూ డిడ్ ఎన్ యూ డిడ్ వెరీ వెల్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ ద ఫిలిం హౌ ఈస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఎస్పెషల్ ఇన్ ద డాన్స్ i won't say it was not challenging it was definitely difficult for me um even acting wise i i i'm completely new to this i'm not from this background but uh, i think along the way i learned a lot i that's what i started with thanks to suri garu he all i mean he believed in me and he knew somewhere that i had it in me that is why he casted me and uh, yeah i mean i'm i'm still learning i won't say i'm very good at it but it's a journey sir akil garu akil garu okay sir akil garu ippudu ee cinema ee kadha meeru meeku cheppinappudu already intlo nagarjuna gar the ghost ane cinema chesaru ayana feedback ayana emana teesukunnara ladhi meer emana ayanki ichchara ante variations untayi tarala variations meeku em feedback icharu charchinchara ante okati sir మాకి మా ఇద్దరికి తెలుసు ఇది సేమ్ అసలు కథకి కానీ జానర్కి ఏం రెజమ్లెన్స్ ఏం లేదని వీఆర్ మేకింగ్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ హీఈస్ మేకింగ్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ అని తెలుసు కాకపోతే అంత పెద్ద డిస్కషన్ ఏం లేదు ఆ టాపిక్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కరెక్ట్ కానీ సింపుల్గా తెలుసు మాకు ఇద్దరికి దట్ అస్సలు ఏమీ సిమిలారిటీ లేదని సురేంద్ర సురేంద్ర ఇంత పెద్ద వాల్యూమ్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నప్పుడు 
ప్రతి విషయంలో కూడా ఒక ఎక్సర్సైజ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది వెన్ యూ టేక్ ఏ టెక్నీషియన్ వెన్ యూ టేక్ ఏ రసూల్ ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఉంటుంది వెన్ యూ టేక్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ హిప్ హాప్ ద మ్యూజ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్సర్సైజ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ద మెయిన్ యాక్షన్ కొరియోగ్రాఫర్స్ వాళ్ళ గురించి చెప్తే అసలు యాక్టర్ కూడా ద ఫిలిం ఈజ్ మచ్ బేస్డ్ ఆన్ యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ కూడా వాళ్ళ మీద చేసినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ ఏంటి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇప్పుడు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో దెర్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ స్కేర్సిటీ ఫర్ ద టాప్ హీరోయిన్స్ ఈజ్ సాక్షి వైద్య గోయింగ్ టు ఫిలప్ దట్ స్కేర్సిటీ టు టు మీట్ దట్ స్కేర్సిటీ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ సమాధానం అమ్మాయి డెఫినెట్లీ అది ఫిల్అప్ చేస్తుంది ఎందుకంటే నేను చూశాను కాబట్టి అమ్మాయికి పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ సో యాక్షన్ కానివ్వండి ఎవరి కానీ ఎవ్రీథింగ్ కానివ్వండి మొత్తం డిజైన్ చేసే కొరియోగ్రాఫర్తో కూర్చొని డిజైన్ చేసే మొత్తం దాన్ని ప్లాన్ చేసే మేము వర్క్ చేసాం ఎందుకంటే ఇది బుడాపెస్ట్లో కొంత చేసాము మస్కట్లో కొంత చేసాం సో రకరకాల ప్లేస్లో జరిగింది ఇప్పుడు ఇండియాలో కొంత చేసాము మనాలిలో ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ చేసాం సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేస్లో మేము చేయడం జరిగింది సార్ అఖిల్ గారు బేసిక్గా నేనే ఒక బేసిక్గా నేనే ఒక యాక్షన్ కొరియోగ్రాఫర్ని ఓకే సో నేను మొత్తం డిజైన్ చేసి నేనే ఇస్తాను బేసిక్గా సార్ అఖిల్ గారు సో రెండు హిప్ హాప్ నేను ధ్రువ చేశాను సో తర్వాత మళ్ళీ ఇచ్చేసాను నాకు మెయిన్ నేను హిప్ హాప్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కారణం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ సినిమాకి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నాకు హిప్ హాప్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈజ్ నాకు చాలా ఇష్టం నేను ధ్రువ చేసేటప్పుడు తనతో క్లోజ్గా వర్క్ వర్క్ చేశాను కాబట్టి నాకు తెలుసు కాబట్టి ఈ సినిమాకి తను న్యాయం చేస్తాడని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఆర్ఆర్కి నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా పెట్టుకోవడం జరిగింది సూరి గారు ఆ టైంలో ఏంటంటే ఈ తమన్నే అనుకున్నాం కానీ రకరకాల ప్రాజెక్టులు వచ్చి కరోనా వచ్చి అన్నీ వెళ్ళిపోయి ఎవరి బిజీ వారు వెళ్ళిపోయారు ఎందుకంటే మాకు సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ పోయింది ప్రాజెక్ట్ ఆ వన్ ఇయర్లో అన్నీ చేంజ్ అయిపోయినాయి మేము అనుకున్న రకరకాల ఆర్టిస్టులు కూడా చేంజ్ అయిపోయారు రకరకాల టెక్నీషియన్స్ చేంజ్ అయిపోయారు సో అలాగా తమను కూడా చేంజ్ అయ్యి ఎందుకంటే ఈజ్ బిజీ ఆ టైంలో సో అప్పుడు నేను నాకు కావాల్సిందే నేను తమన్ను కూడా అప్పుడు తీసుకోవడానికి కారణం కూడా ఆర్ఆర్ఏ ఈ సినిమాకి ఆర్ఆర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నాకు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ నాకు హిప్ హాప్ కనబడ్డాడు ఎందుకంటే తమన్ని తీయలేదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక వన్ ఇయర్ జర్నీ అయిపోయింది వన్ ఇయర్ జర్నీలో చాలామంది మారిపోయారు చాలా టెక్నీషియన్స్ ఎందుకంటే కరోనా తర్వాత మేము మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఆ టైంకి ఎవ్రీబడి కాల్ సాక్ ఇంట్లో నుంచి కూడా బయటికి రావట్లేదు అప్పుడు సో అప్పుడు మాకు నీడ్ అవసరం అయ్యండి మేము వెళ్ళడం జరిగింది సార్ అఖిల్ గారు సార్ యా సార్ అఖిల్ గారు సార్ ఈ సురేందర్ రెడ్డి గారు మీకు ఈ సబ్జెక్ట్ నేరేషన్ చేసినప్పుడు మోస్ట్ ఎగ్జైటింగ్ అంటే ఈ సినిమా తప్పకుండా చేయాలి అన్న ఒక లాకింగ్ పాయింట్ ఏది ఏం కనిపించింది మీకు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మీరు ఇప్పటి వరకు చేస్తున్న ప్రతి సినిమాలో మీ ఎఫెక్ట్ మీరు బాగానే కష్టపడుతున్నారు ప్రతి సినిమాకి కష్ట ఈ సినిమాకి కూడా మిగతా అన్ని సినిమాలతో పోల్చుకుంటే ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టారు బట్ అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు ఎదురు చూస్తున్న బిగ్గెస్ట్ కమర్షియల్ హిట్ ఈ సినిమాతో రాబోతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా ఈ సినిమా మీద ఉన్న మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఫస్ట్ది అయితే హా లైన్ ఇమీడియట్గా లాక్ అయిపోయిందండి ఆయన ఆయన ఐడియా చెప్పారు ఇమ్మీడియట్గా ఎక్సైట్ అయిపోయింది ఎందుకు చెప్తాను కొత్త జానరు ఆయన యంగర్ యాక్టర్ సీనియర్ హీరోలు అందరూ చాలా వరకు యాక్షన్ జానర్లో చేశారు పెద్ద పెద్ద హిట్లు అయిపోయినాయి హౌ టు ఎక్సైట్ వాట్ వాల్యూ ఐమ్ ఐ బ్రింగింగ్ లెట్ మీ ట్రై సంథింగ్ న్యూ అనే ప్రయత్నంలో మేము ఇద్దరం లెటర్స్ కమ్ విత్ న్యూ జానర్ అని అనుకున్నాం అందుకే అదర్ దెన్ దాట్ ఎస్ బాడీ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల అది కొంచెం ఇట్ వాజ్ అ టఫ్ టాస్క్ బట్ ఐ ఎంజాయిడ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇట్ నాకు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం సో ఐ ఎంజాయిడ్ ఇట్ ఈజ్ దిస్ గోయింగ్ టు బి అ బిగ్ హిట్ ఫర్ మీ అంటే డెఫినెట్గా నేను అనుకుంటున్నాను సార్ ఐ వర్క్ టు వి వ మై హోల్ టీమ్ నాట్ జస్ట్ మీ మై హోల్ టీమ్ అండ్ మీ హ్యావ్ పుట్ అర్ లైఫ్ అండ్ సోల్ ఇంటి ది బ్లడ్ స్వెట్ అండ్ టేర్స్ ఏ దీనికి సో వీఆర్ కమింగ్ వెరీ 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 పాజిటివ్ విత్ లాడ్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ వీఆర్ కమింగ్ టు ద థియేటర్ అసలు గారు సో మీరు గతంలో చేసిన సినిమాలన్నీ మంచి లవ్ స్టోరీస్ స్క్రీన్ మీద చాలా బ్యూటిఫుల్గా చూపించారు సో ఇప్పుడు ఇది యాక్షన్ వరల్డ్ స్పై జోనర్ కాబట్టి దీన్ని మీరు ఎంత ఛాలెంజ్గా తీసుకొని స్క్రీన్ ప్రజెంట్ చేశారు అంటే మీకు ఎదురైన ఛాలెంజెస్ ఏంటి ముఖ్యంగా ఒక సిని
సో ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఐ మేక్ ఈజ్ ఎ రీబర్త్ నా లాస్ట్ సినిమా చేసాం అది హిట్ అయింది బాగుంది అది కాకుండా దిస్ ఫిల్మ్ ఐ టు గెట్ మోర్ ఆఫ్ అన్ ఛాలెంజ్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఫేస్డ్ మెనీ ఛాలెంజెస్ డ్యూరింగ్ ద కరోనా పీరియడ్ అండ్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఐ వాంట్ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ అగైన్ సో ఐ లవ్ ఛాలెంజ్ ఎనీ టైమ్ షూటింగ్లో కానివ్వండి ఎనీ టైమ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఐ లవ్ ఛాలెంజ్ ఛాలెంజ్ లేకపోతే ఎక్సైట్మెంట్ ఉండదు ఎక్సైట్మెంట్ లేకపోతే రిజల్ట్ ఉండదు సో మీరు అందరూ కేవోస్ అయ్యి అన్నారు కేవోస్ లేకపోతే రిజల్ట్ రావండి కష్టపడకపోతే కష్టం అనేది దట్ ఈస్ వేర్ యూ సక్సీడ్ రెండు సంవత్సరాలు కష్టపడండి మూడు సంవత్సరాలు కష్టపడండి అల్టిమేట్లీ రిజల్ట్ వచ్చేది కష్టం లేకుండా రిజల్ట్ అనేది ఇంపాసిబుల్ సో వాట్ ఎవర్ కంప్లైంట్స్ ఎవ్రీబడి ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ టైము వాట్ ఎవర్ యూనో కెవోస్ కెవోస్ లేకుండా దెర్ ఈస్ నో గుడ్ రిజల్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్కినేని హీరోస్ నుంచి అంటే అక్కినేని ఫ్యాన్స్ అంతా కూడా ఎక్కువ రొమాన్స్ కోరుకుంటారు మా హీరో రొమాన్స్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది హీరోయిన్తో పాటలు కావచ్చు అవన్నీ కూడా సో దీనిలో అఖిల్ని మీరు యాభై శాతమే వాడుకున్నాం మిగతా అంతా కూడా వాడుకోలేదు అన్నారు సో ఏంటి అంటే ఈ సినిమాలో అంటే నేను యాభై శాతం కాదు అతనిలో ఉన్న టాలెంట్ని నేను యాభై శాతం నేను లాక్కోగలిగాను అంటే వచ్చేవాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లాగుతారు మచ్ మోర్ అది సూరి గారు సూరి గారు ఇటు సూరి గారు మీరు చాలామంది టాప్ యాక్టర్స్ అందరితోటి వర్క్ చేశారు కదా యాక్చువల్గా ఇది జనరల్ కూర్చున్న టాప్ యాక్టర్స్తో చేసేటప్పుడు దర్శకుడికి ఫ్రీ హ్యాండ్ ఉందా అంటే డైరెక్ట్ చేసినాక మళ్ళీ చేంజ్ చేస్తారా నేను ఇప్పటి వరకు చేసిన అన్ని సినిమాలన్నీ కూడా అది ఫెయిల్యూర్ అవని సక్సెస్ అవని ఇట్స్ మై ఓన్ నేనే తీసుకున్నాను నాకు ఏ అలాంటి ఎక్స్పీరియన్సే లేదు అసలు ఏ సినిమాకి సో నేనే మై ఓన్ డెసిషన్స్ ఎనీథింగ్ ఓకే ఇంకో ఫన్ క్వశ్చన్ ఇందులో ఓన్లీ యాక్షన్ వేయనమా యాక్షన్ ఇరుక్క ఇంకా వేరే కూడా ఉంటాయా ఎవ్రీథింగ్ ఇరుక్కమా అఖిల్ గారు అఖిల్ గారు అఖిల్ గారు అఖిల్ గారు చెప్పండి సార్ ఈ ప్రెస్ మీట్ ని ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ ని ఈ థియేటర్లో పెట్టడానికి అని స్పెషల్ రీజన్ మీరు కంఫర్టబుల్ గా ఉంటారని సీరియస్లీ కావాలంటే విశ్వ గారు అడగండి అనిల్ అనిల్ గారు థియేటర్ పేరు శివ థియేటర్ కదా ఏదో కలిసి వస్తుంది అనిల్ గారు కుటుంబం అండి వస్తా అంటే నాకు అంటే ఐ డింట్ అండర్స్టాండ్ ఎక్కడనే తెలియదు వేరే చోట అఖిల్ టోల్ దిస్ థియేటర్ బాగుంటుంది కంఫర్టబుల్గా ఉంటుందని సడన్ ఐ రియలైజ్ వన్ ఆఫ్ మై హిట్స్ గోడాచారి ఫస్ట్ ప్లస్ మీట్ ఇక్కడే జరిగింది అఖిల్ గారు సారీ నాకు అఖిల్ అలవాటు అనిల్ గారు మీరు నిర్మాతగా మారి పన్నెండు సంవత్సరాలు అయింది ఫస్ట్ టైం అక్కనే కుటుంబంలో అక్కనే హీరోతో చేస్తున్నారు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి ప్లస్ ఎన్నో బ్లాక్ బాస్టర్ ఇచ్చారు ఎన్నో పెద్ద హీరోలతో చేశారు అయితే ఈ సినిమా మేకింగ్ విషయంలో ఇంకా చాలా ఎక్కువ కష్ట నష్టాలు పడ్డారు అనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే సో దాని గురించి ఇది అంటే నేను ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ మూవీ చేయాల్సింది నాగార్జున గారితో అండి అండ్ ఎవరన్నా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే మా బ్యానర్ ఒక్కసారి చూస్తే ఇది శివ థియేటర్ అండి అది శివ స్టిల్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ మెమోరబుల్ ఫార్ మీ అండ్ డెఫ్ పన్నెండు ఏరికి కౌరికి తెరింది అండ్ డెఫినెట్లీ మచ్ మోర్ విల్ బీ దేర్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ త్వరలో సారీ సారీ కలిపా జెన్యున్గా చెప్తారు అసలు ఆలోచనగా లేదు ప్రస్తుతానికి స్క్రిప్ట్ దొరికితే చేస్తాం సార్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మల్టీస్టార్ చేసేయడం చాలా ఈజీ అనాతమ్ములు చేస్తే కొంచెం ఆలోచించాలి ఎలా సెట్ అవుద్ది ఏంటి క్యారెక్టర్లు ఏంటని ప్రస్తుతానికి నేను ఉన్న లుక్లో ఆయన యంగర్గా ఉన్నాను డెఫినెట్లీ కోరుకుంటారు ఫ్యాన్స్ కోసం డెఫినెట్లీ చేస్తాం చేయకుండా ఉండను సో స్క్రిప్ట్ వచ్చిన వెంటనే ఫస్ట్ మేమే ఎక్సైట్ ఎక్సైట్మెంట్తో మేమే అనౌన్స్ చేస్తాం ఫ్యాన్స్ కోసం థ్యాంక్ యూ సురేంద్ర రెడ్డి గారు సురేంద్ర రెడ్డి గారు సినిమా థియేటర్ చూస్తే మొత్తం హీరో హీరోయిన్ మమ్ముట్టి ముగ్గురే కనిపిస్తూ ఉన్నారు ఇంకెవరు ఆర్టిస్ట్లు అనవారు ఇంకా మెయిన్ లీడ్ వీళ్ళు ముగ్గురు మీద రన్ చేస్తూ ఉన్నారు యా ఈ పోస్టర్తో మీకు అర్థమవుతుంది త్రీ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఈ రివర్స్ అనేది త్రీ కోసం మెయిన్ లీడ్ మమ్ముట్టి గారు అఖిల్ గారు అఖిల్ గారు
నా పరిస్థితి ఏంటండి నా పరిస్థితి ఏజెంట్ అండి టూ ఇయర్స్ ఏజెంట్ ఈ పిలక ఈ బాడీ నా పరిస్థితి ట్వంటీ ఎయిత్ థియేటర్లో కలుద్దాం మీడియా మిత్రులందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ సో ఒక పాజిటివ్ నోట్ మీద స్టార్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ ప్రతి